Fumo, sedentarietà, scorretta alimentazione, sovrappeso e obesità, ipertensione arteriosa, eccesso di colesterolo e trigliceridi e diabete. Sono questi i principali fattori di rischio all'origine delle malattie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo e hanno un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. E proprio per mettere in guardia i cittadini e sensibilizzarli sulla necessità di adottare stili di vita sani e corretti, il 29 settembre scorso, in occasione della giornata mondiale del cuore, è stata lanciata dal Ministero della Salute la campagna di comunicazione 2023 diretta ad informare l'opinione pubblica sull'importanza di prendersi cura del proprio cuore per prevenire le malattie cardiovascolari. Un'iniziativa apprezzata e sostenuta dalla FNOMCEO che col vicepresidente Giovanni Leoni sottolinea l'utilità di effettuare regolarmente gli screening necessari e di assumere i farmaci prescritti senza tralasciare gli esami e le visite di controllo indicati dal medico curante. Si svolta il 29 settembre come ogni anno una giornata di sensibilizzazione per le malattie cardio-cerebrovascolari, una giornata mondiale per cercare di evitare l'incremento della prima causa di morte per quanto riguarda i pazienti a livello planetario. Anche in Italia abbiamo celebrato questo tipo di giornata spingendo soprattutto su quello che è la prevenzione, che vuol dire l'analisi e l'invito agli screening per evitare le problematiche di fattori ineludibili come l'età, il sesso e l'eritarietà per quanto riguarda l'incidenza di queste malattie e soprattutto sensibilizzare sugli stili di vita, cioè la lotta all'ipercolesterolemia, all'ipertensione, a quella che è la sedentarietà, all'aumento delle obesità, tutti i fattori che dopo incidono personalmente su quello che è il tasso di mortalità per questo tipo di patologie. Ricordiamoci che tra i 45 e i 55 anni solo il 13% ha due patologie conclamate da curare cronicamente. La percentuale sale vertiginosamente sopra il 60-70% per quanto riguarda le decadi sopra i 70 anni di età. Per cui grande aderenza a quelli che sono i protocolli terapeutici, perché si è visto anche che purtroppo l'aderenza, cioè la capacità di assumere sistematicamente i farmaci, diminuisce nelle decadi di età più avanzate, quando proprio questi dovrebbero essere più importanti. La tecnologia ci ha aiutato in maniera impressionante per quanto riguarda l'aumento di quella che è la cardiologia interventistica, attraverso per esempio le angioplastiche che sono triplicate come numero in questi ultimi 30 anni, ma è importante anche continuare il percorso di riabilitazione e solo il 30% lo fa nell'anno successivo a quello che è un intervento invasivo di disostruzione coronarica per quanto riguarda il miglioramento poi del tasso di sopravvivenza globale. Pertanto l'invito è sicuramente a rivedere lo stile di vita, sicuramente a rivedere quella della dieta e l'abitudine a fare almeno mezz'ora di passeggiata al giorno, che sono le cose più banali per quanto riguarda poi la prevenzione di questi eventi che sono incidenti non solo su quello che è la salute personale, ma la salute globale e il costo per la società.